ఈవెన్ ఆనందాలు మన ఎల్ఐసి ప్లాన్లు ఉన్నాయి కదా ఆనందాన్ని ఇచ్చే ప్లాన్ సిన్స్ సెవెంటీన్లో కనుక నేను ఈ జీవన్ ఆనందంలో వేసుంటే అండ్ బేసిక్ సమ్మర్ షూట్ దీనికి టెన్ ల్యాక్స్కి మీరు పాలసీ తీసుకుంటే అండ్ పోస్ట్ మెచ్యూరిటీ కవర్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది పోస్ట్ మెచ్యూరిటీ కవర్ ఏంటరా అని చూస్తే మీరు మీ డబ్బుల్ని బయటికి తీసుకున్నా కూడా మీకు ఏదైనా ఇన్ఫ్యాక్ట్ యాక్సిడెంటో జరిగిందో లేదా మీరు మరణించడం జరిగినప్పుడు నేను ఒక ఇన్సూరెన్స్ ఏంట్లా మాట్లాడుతున్నా చూడండి మీరు మరణించడం జరిగినప్పుడు మీ సమ్మ షూట్ మొత్తం అంటే ఈ ప్రాఫిట్ మొత్తం మీరు ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత తీసేసుకున్నాక మీకు ఏదైనా అయితే మీ ఫ్యామిలీకి మీ సమ్మ షూట్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది అంటే ఎంత పది లక్షలు పక్కనే ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది ఇన్ఫ్లేషన్ క్యాలిక్యులేటర్ ఒకసారి ఓపెన్ చేశా ఓకే సో ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది ఏంటి అది గోల్ ఏంటంటే జస్ట్ ఇక్కడ ఒక మంచి ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారు చూడండి ఇన్ఫ్లేషన్ క్యాన్ బి బెటర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ విత్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఏమంటున్నాడు లీటర్ ఆఫ్ టోన్ మిల్క్ యూస్ టు కాస్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇన్ టూ థౌజండ్ టెన్ రెండు వేల పదిలో ఒక లీటర్ పాలు ఇరవై ఐదు రూపాయలు బట్ కట్ చేస్తే నా ద సేమ్ లీటర్ ఆఫ్ టోన్ మిల్క్ ఇస్ కాస్టింగ్ ఫార్టీ ఫైవ్ రూపీస్ సో ఏమైంది ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ ఉన్న మిల్క్ కాస్త రెండు వేల పదిలో ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ ఉన్న మిల్క్ కాస్త రెండు వేల ఇరవై వచ్చేసరికి నలభై ఐదు రూపాయలు అయింది ఓకే సో మిల్క్ హ్యాస్ బికమ్ కాస్ట్లియర్ ఫాల్ ఆఫ్ పర్చేసింగ్ పవర్ ఆఫ్ కరెన్సీ సో సింపుల్ నేను ఆల్రెడీ ఒక ఎపిసోడ్ లో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశా ఇన్ఫ్లేషన్ గురించి అంటే సో ఇన్ఫ్లేషన్ రేట్ కనుక మీరు చూస్తే కరెంట్ ఇన్ఫ్లేషన్ రేట్ అని ఇండియా అని కొట్టండి గూగుల్లో ఒక్కసారి ఆ పర్సంటేజెస్ గమనించండి టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో త్రీ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ ఉంటే ఎయిటీన్లో త్రీ పాయింట్ ఫోర్ త్రీ నైన్టీన్లో ఫోర్ పాయింట్ సెవెన్ సిక్స్ ట్వంటీ ట్వంటీలో సిక్స్ పాయింట్ వన్ ఎయిట్ హయ్యెస్ట్ ధరలు ఎంత వేగంగా పెరుగుతున్నాయి అన్న దానికే ఈ పర్సంటేజ్ ఒక నిదర్శనం అండ్ ధరలు వేగంగా పెరిగే కొద్దీ మీ దగ్గర ఉన్న కరెన్సీ వాల్యూ పడిపోతుంది సో ఇప్పుడు ఈ ఎల్ఐసి పాలసీ ఉంది కదా ఇదంతా ఎంత ఇస్తా అంటున్నాడు మనోడు నైన్టీన్ ల్యాక్స్ నైన్టీన్ థౌసండ్ ఇస్తాను అంటున్నాడు వాహ్ సూపర్ క్లాప్స్ విజుల్స్ కానీ ఇక్కడ మీరు ఒకసారి చూడండి కరెంట్ కాస్ట్ రూపీస్ అంటే ఇప్పుడు ఈరోజు నా దగ్గర పది లక్షలు ఉంటే ఇన్ఫ్లేషన్ నేను ఎంత వేసా సిక్స్ పర్సెంట్ ఓకే ఈరోజు పది లక్షలతో నేను ఏ వస్తువు అయితే కొనగలుగుతానో ఆ వస్తువుని నేను ఇరవై ఏళ్ళ తర్వాత కొనాలి అంటే నా దగ్గర ముప్పై రెండు లక్షలు ఉండాలి మనీ యొక్క వాల్యూ ఎంత పడిపోతుంది అనేది ఈ ఇన్ఫ్లేషన్ క్యాలిక్యులేటర్ ఎంత నీట్గా చూపించిందో ఒక్కసారి చూడండి సో థర్టీ టూ ల్యాక్స్ ఉండాలి మన దగ్గర ఓకే ఆఫ్టర్ ట్వంటీ ఇయర్స్ బట్ ఒక్కసారి ఇక్కడ మనోడు ఎంత ఇస్తున్నాడు ఒక్కసారి చూడండి నైన్టీన్ ల్యాక్స్ ఇస్తున్నాడు సో క్యాల్కులేటర్ ఓపెన్ చేసి థర్టీ టూ మైనస్ నైన్టీన్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ థర్టీన్ ల్యాక్స్ నువ్వు కట్టింది కూడా నీకు కనీసం తిరిగి ఇవ్వకపోగా మనకి పదమూడు లక్షలు బొక్క అర్థమైందా ఏంటి అండ్ ఇంత లాంగ్ టర్మ్ ప్లాన్స్లో మీరు అడుగు పెడుతున్నప్పుడు ట్వంటీ ఇయర్స్కి ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ టెన్ ఇయర్స్ అని కొన్ని గవర్నమెంట్ స్కీమ్లు ఉంటాయి సో అలాంటి ప్లాన్లో మీరు అడుగు పెడుతున్నప్పుడు ఒక్కసారి ఆలోచించండి మీకు ఆ ఇరవై ఏళ్ళ తర్వాత ఆ పదిహేను ఏళ్ళ తర్వాత మీకు వచ్చే డబ్బు ఎంత అనేది ఒక్కసారి ఆలోచించి దిగండి అదే డబ్బు సో ఇప్పుడు ఫర్ అ పీరియడ్ ఆఫ్ సిక్స్టీ మంత్స్ ఓకే ఫర్ అ పీరియడ్ ఆఫ్ సిక్స్టీ మంత్స్ ఫైవ్ ఇయర్స్ మనం ఏం చేద్దాం లంసమ్గా ఒకవేళ పది లక్షలు మనం ఇన్ఫోసిస్ లేసి ఉంటే రిటర్న్స్ ఎంత ఇది ఈ ఫ్లాట్ లైన్ చూస్తున్నారా ఈ ఫ్లాట్ లైన్ ఏంటంటే మనం ఇన్వెస్ట్ చేయడం అమౌంట్ అంటే మనం ఒక పది లక్షలు వేసి ఉంటే ఆ పది లక్షలు అలా ఫ్లాట్గా అట్లానే ఉంటుంది కదా అది ఇన్వెస్ట్మెంట్ అది మీ దగ్గరే దాసుకుంటే ఆ డబ్బు పెరగదు అదే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే మీరు బ్యాంకులోనో మీ ఆవకాయ జాడీలోనో పది లక్షలు వేసి దాన్ని మర్చిపోతే అదేమీ పిల్లలు పెట్టదు అది అలానే ఉంటుంది ఇలా ఫ్లాట్ లైన్ డెడ్ ఎస్టేట్ ఇట్స్ ఎ డెడ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటాం సో అదే దాన్ని కనుక మనం ఈ ఇలాగా షేర్స్లో కానీ మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో కానీ ఇట్లాంటి వాటిలో మంచి రిటర్న్స్ ఇచ్చే వాటిలో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే సో యూ కెన్ సీ గ్రాఫ్ ఎలా పెరుగుతుందో చూడండి ఒక్కసారి స్టాక్స్లో ఎప్పుడు కూడా మనం లంసం వేయకూడదు మనీని అండ్ ఒకే స్టాక్ మీద వేయకూడదు సో యూ హ్యావ్ టు డైవర్సిఫై యువర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ సో నీ దగ్గర యాభై వేలు ఉంటే అందులో కొంత కొంత భాగాలు కొంత పర్చేస్ చేయాలి టీసీఎస్ కొంత ఇన్ఫోసిస్ కొంత విప్రో కొంత అని కొంచెం కొంచెం పర్చేస్ చేయాలి అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ బెటర్ యూ డూ ఇట్ ఇన్ ఎస్ఐపి మెథడ్ సో సిక్స్ ఒకేసారి లంసంగా డబ్బులు పడేయకుండా ఎస్ఐపి ద్వారా నువ్వు ప్రతి నెల ఓకే ప్రతి నెల ఎంతో అవసరం లేదు ప్రతి నెల మూడు వేలు
మంత్ మీకు మార్కెట్లో దాని కరెంట్ రేట్తో సంబంధం లేకుండా ఇన్వెస్ట్ చేసుకుంటే వెళ్ళారంటే అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ఫైవ్ ఇయర్స్ అది ఏంటంటే యావరేజ్ అయిపోతుంది సో యావరేజ్ అంటే మీరు ఒకసారి హైలో ఉన్నప్పుడు కొని ఉంటారు ఒకసారి లోలో ఉన్నప్పుడు కొని ఉంటారు ఒకసారి హైలో ఉన్నప్పుడు కొని ఉంటారు ఒకసారి లోలో ఉన్నప్పుడు కొని ఉంటారు అలాగా హై ఎండ్లో ఏమవుద్ది మొత్తం ఈవెన్ అయ్యి ఇట్ విల్ గివ్ యూ అన్ యావరేజ్ ప్రైస్ సో ఇప్పుడు డీసీఏ చేయడం అనేది ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు షేర్స్ లంసమ్గా ఒకేసారి తీసుకెళ్ళి యాభై వేలు అరవై వేలు అట్లా వేయకండి అట్లా వేస్తే ఇట్ ఈస్ అ రిస్కీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అని చెప్పచ్చు సో ఒక సింపుల్ విషయం చెప్పి ఐ వాంట్ టు ఎండ్ దిస్ ఎపిసోడ్ నీ దగ్గరకు గనక భగవంతుడు వచ్చి వరం ఇస్తే ఓకే నీకేం వరం కావాలని కోరుకో అంటే నువ్వు నాకు ఉన్న పొలంగా కోటి రూపాయలు కావాలి రెండు కోట్లు కావాలి మూడు కోట్లు కావాలి ఐదు కోట్లు కావాలని కోరుకుంటావేమో బట్ నేను నన్ను జస్ట్ తీసుకెళ్ళి ఒక ఐదేళ్ళు వెనక్కి వదిలే స్వామి అని కోరుకుంటా ఎందుకు అని అడిగితే నన్ను ఇప్పుడు గనక తీసుకెళ్ళి ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ వదిలేస్తే నాకు ఉన్న సేమ్ జాబే ఉండని నేను చేసిన సేమ్ పార్ట్ టైం జాబ్లో చేసుకుంటాను బట్ టుడే ఐ వుడ్ బి ఎ కరోర్పతి ఎందుకంటే నేను పాస్ట్ని స్టడీ చేశాను అండ్ పాస్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఎలా రైజ్ అయినాయి నేను ఎక్కడ పెట్టుంటే నా మనీ అనేది స్కై రాకెట్ అయి ఉండేది అనే విషయాలు నాకు తెలుసు ఎందుకంటే ఐ హ్యావ్ దట్ ఫైనాన్షియల్ లిటరసీ విచ్ ఐ డిడ్ నాట్ హ్యావ్ ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ అందుకే నేను నీకు చెప్తున్నా నువ్వు నిన్ను ఒక క్వశ్చన్ వేసుకో సింపుల్ క్వశ్చన్ ఇవాళ నీ దగ్గర కూడా వచ్చి ఒరే నిన్ను ఒక ఐదేళ్ళు వెనక్కి తీసుకెళ్తా ఐదేళ్ళు వెనక్కి తీసుకెళ్తే నువ్వు నాకు కోటి రూపాయలు సంపాదించి పెట్టగలవా అని నేను ఎవడన్నా అడిగితే నీకు లోపల నుంచి ఎస్ ఖచ్చితంగా కోటి ఏంటి కోటి కన్నా ఎక్కువ ఇస్తా నన్ను ఐదేళ్ళు వెనక్కి తీసుకెళ్ళాను కనుక నువ్వు అంటే దట్ మీన్స్ యు ఆర్ ఆన్ ద రైట్ ట్రాక్ నీకు ఏం చెయ్యాలనేది నీకు ఇప్పుడు తెలిసింది ఐదేళ్ళు వెనక్కి తీసుకెళ్తే ఏంటి పదేళ్ళు వెనక్కి తీసుకెళ్తే ఏంటి కోటి ఎలా సంపాదిస్తాను రా నాయన నా జీతం కేవలం ఇరవై వేలు ముప్పై వేలు నా జీతం ఇప్పుడు యాభై వేలు నువ్వు ఐదేళ్ళు వెనక్కి తీసుకెళ్తే ఇంకా నా జీతం తగ్గుద్దే తప్ప పెరగదు సో నేను కోటి రూపాయలు ఎలా ఇస్తాను నీకు అని గనక నీకు సమాధానం ఉంటే అని గనక నీకు అనిపిస్తే దట్ మీన్స్ నువ్వు ఇంకా ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ గురించి స్టడీ చేయలేదు ద రైట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ గురించి స్టడీ చేయలేదు నువ్వు ఇంకా గవర్నమెంట్ స్కీమ్లు ఎల్ఐసీలు ఎక్కడ ఇరుక్కుపోయావు అని అర్థం నువ్వు ఎంత సంపాదిస్తున్నావు అనేది పక్కన పెడితే ఆ డబ్బు నీ ఎక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నావు అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఐ హోప్ దిస్ ఎపిసోడ్ వాజ్ యూస్ఫుల్ ఫర్ యూ గైస్ లెంత్ ఎక్కువైనా నేను చెప్పాలనుకున్నది క్లియర్గా చెప్పాను అనుకుంటున్నాను సో ఐ హోప్ యూ గైస్ డోంట్ డూ ద మిస్టేక్ దట్ ఐ మేడ్ ఎందుకంటే నాకు అప్పుడు చెప్పేవాళ్ళు ఎవ్వరు లేరు బట్ ఇవాళ మీకు చాలా అంటే చాలా ప్లాట్ఫామ్స్ ఉన్నాయి ఫైనాన్స్ గురించి తెలుసుకోవడానికి దెర్ ఆర్ సో మెనీ బ్యూటిఫుల్ యూట్యూబర్స్ దట్ యూ కెన్ ఫాలో హూస్ టీచింగ్ ఫైనాన్స్ లైక్ రచన అంకూర్ వారికు సో వీళ్ళంతా ఫైనాన్స్ గురించి ఎంతో బ్యూటిఫుల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు సో వెళ్ళి ఆ వీడియోస్ చూడండి ఎంతసేపు ఫిలాసఫీ రిలేటెడ్ వీడియోస్ హిస్టరీ రిలేటెడ్ పాడ్కాస్ట్లు అవన్నీ చాలా వింటున్నారు అని నాకు తెలుసు ఆ హిస్టరీలు అన్నీ వినటం మంచివే ఆ ఫిలాసఫీలు తెలుసుకోవడం మంచిదే బట్ ఫైనాన్స్ గురించి తెలుసుకోవడం ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఓకే మీరు వెయ్యి రూపాయలు సంపాదిస్తున్నా సరే ఆ వెయ్యి రూపాయల్లో వంద రూపాయలు నేను ఎక్కడ కరెక్ట్గా ఇన్వెస్ట్ చేయాలని తెలుసుకుంటే యూ విల్ బీ ద కింగ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ ఎపిసోడ్ మరో వారం మళ్ళీ ఎపిసోడ్తో మీ ముందుకు వచ్చేస్తాను అంటిల్ దెన్ ఇట్స్ ఫనీ తేజ్ ఏకే మీ సాఫ్ట్వేర్ కుర్రాడు సైనింగ్ ఆఫ్